ും <laughs> 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 പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേ കുട്ടി അടക്കോ ഒതുക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്താടോ ഇവിടെ കിടന്നൊരു ചുറ്റിക്കളി ഞാൻ ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അറിയാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ അല്ല ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ ഈ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലോ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആകപ്പാടൊരു വിഷമം ആ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്കുണ്ട് ഒരു വിഷമം ഒരു ബോംബ് ഇവിടെ വന്ന് വീണില്ലല്ലോ നിന്റെയൊക്കെ തല തീർക്കാൻ തന്നെ എന്തിനാ ഇടവിപ്പ് വീണ് കെട്ടിയെടുത്തേ അല്ല ഞാൻ ഇന്നത്തെ പത്രം ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ അതിന് ഇത് പത്രാപ്പീസ് അല്ല ശരി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ താൻ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല ചോ തനിക്ക് പകരം ഞാൻ വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരൂ അയ്യോ മോളാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലിപ്പൊളികളുടെ മകളായിരിക്കും നീ അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പറിന് നോട്ട് കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഫോൺ ഒന്നും ചെയ്ത് പറഞ്ഞ മാറരുത് വസന്തമാണ് അളിയാ സന്ധ്യക്കെന്തേനു സിന്ദൂരം ഇത് എവിടെയാണ് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്ക് ആ പനമ്പിളി നഗറിൽ ഒരു വികലാങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ബൂത്തില്ലേ അവിടെ പോവാം വേണോടാ വേണം ഓ എന്താണ് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്റെ ഐസ്ക്രീം നീ കൊറേ തിന്നിട്ടുണ്ട് ചേടാ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നില്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മറന്നാലോ നിന്റെ എ സി ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോറി കുട്ടി കാള് തെറ്റിയതാ ആ സന്ധ്യ ഞാനല്ല ആദ്യം ഒന്നും അവൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നിയില്ല ആ സൗണ്ട് മാറിപ്പോയതാണ് കുഴപ്പമായത് നീ പിന്നെ എന്ത് വലിയവരാണ് ആ സ്റ്റുപ്പിട്ട് കേട്ടപ്പോ ഫോൺ വരെ തെറിച്ചു പോയി ഇനി ഫോൺ ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ചെല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നു എടാ നീയൊക്കെ ഒരു മാതിരി തേർഡ് റേറ്റ് പാർട്ടി പോലെ പിന്നെ പെരുമാറിയാലോ ആ സന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു അല്പം തേർഡ് റേറ്റ് തന്നെ നീ ഫസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നോ ഓ നല്ലൊരു വെണ്ണിനെ കണ്ട അതിനെ വേറെ ആരും നോക്കുന്നത് ജിമ്മിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ല ഉണ്ണി അവിടെ പോയി അവന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ഒരു കല്യാണ കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുക്കനെ കാണാൻ പോയതായിരിക്കും അപ്പോഴേ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ ഇന്ന് റേഴ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക ആ മമ്മൂട്ടി അവിടെ കാത്തിരിക്കും ആ പിന്നൊരു കാര്യം വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് മിമിക്സ് ട്രൂപ്പ് കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം 
ഹലോ സന്ധ്യ എന്ന മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഞാനല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേർ ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓ തമാശ അല്ല കോമഡി അല്ല സീരിയസ് ഐ എം സാബു അറിയണമെന്നില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ മോർണിംഗ് വരൂ പുതിയ കുട്ടിയെ അറിയോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണോ ഞാൻ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ടു സാബുന്റെ കസിന അയ്യോ എവന്റെ ആരും അല്ല ആ പെണ്ണിനെ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ എവന്റെ ഇളക്കം ഇല്ലടാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി സന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ സഹായം വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പ്ലീസ് ഞാൻ ഏറ്റു സിനിമ കാണാൻ പോണ്ട നമുക്ക് തർക്ക സാണാൻ പോക്കൂടെ എന്താ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ എനിക്കിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്ന് അവസാനം അച്ഛൻ വന്ന് വഴക്ക് പറയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് സാറ് മാത്രം ഇവിടെ നിന്നോളാം അത് വെള്ളം അവൻ ലൈൻ അടിക്കണേ അടിച്ചോട്ടടാ അപ്പൊ വിവരമുള്ളവരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലല്ലേ എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്താ സന്ധ്യ കാർ വന്നില്ലേ അല്ലേ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റണ്ണം സമയത്ത് വരില്ല എന്റെ ഡ്രൈവറുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണ്ട അയ്യോ ഞാനൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ രാവിലെ വന്നപ്പോഴുള്ള തന്റെ സെൽഫ് ഇന്ട്രൊഡക്ഷനും ഷൈനിങ്ങും തന്നെ പോലുള്ള വായി നോക്കിയാലും ഞാനും കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അതല്ല കൊളായി എന്തിനാണ് പെൺപിള്ളാരെ വായിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് വയറു നിറച്ച് കിട്ടിയില്ലേ അല്ല അവളിത്ര ചൂടാവൻ എന്തിരിക്കുന്നു അവളാരെ ഭൂലോക രമ്പയോ പോകാൻ പറയണ സോറി എക്സ്ട്രീമിലി സോറി അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമ പറയുന്നു അവൻ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏത് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാലും കയറി മുട്ടും പക്ഷെ കുട്ടികളെ പെർഫോമൻസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഐ അപ്രിഷിയേറ്റ് ഇതിന് മുമ്പ് പല പ്രശ്നങ്ങളും അവനോട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാവൻ ജീവിക്കാൻ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വണ്ടി വന്നില്ലേ ഇല്ലെങ്കിലോ അല്ല വെറുതെ ടൈമായി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് ചില സ്റ്റൈലുണ്ട് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ അവൾ കൂളായിട്ട് നിന്ന് കണ്ടില്ലേ ശരിയാ കൂളായിട്ട് നിന്നിരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മന്ദബുദ്ധികളുടെ അടുത്ത് വളരെ സിമ്പതി ആയിരിക്കും ഇതെന്തൊരു തവലവായനയാണ് താൻ കലാദാസിന്റെ വലിയ തബലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ തബല വായിക്കുന്നത് ഇത് തബലയാണോ അതോ മദ്ദളമാണോ തബലയെ കുറിച്ച് തനക്ക് എന്തറിയാം താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരെയാണോ എടോ ഞാൻ ഇവിടെ തബല പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നയാളാ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നതാണ് ട്രൂപ്പ് മേലായത് എടോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ബോൾസ് എനിക്ക് വായിക്കാനോ കൂടു വായിക്കാം എടോ അറിയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവല്ലേ ഏ അച്ഛനവണി പരിച്ചോ പക്ഷെ എന്നെ പറ്റിക്കരുത് ആ ഇങ്ങോട്ട് മതി ഇങ്ങോട്ട് പറയിക്ക് ആ ഡമുക്കുണ്ടം കടി അടുപ്പിക്കഴിഞ്ഞും തപലിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും ഇങ്ങനെ
ഞാൻ യേശുദാസൊന്നുമല്ല സാബു എന്നെ അറിയില്ലേ താൻ ഇന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ തന്നെ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ചൂടാകാതെ പെണ്ണെ നീ എന്നോട് അധികം കളിച്ച നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷേപ്പ് മാറും അച്ഛൻ ഇത്രക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എന്താ എന്തു പറ്റി ദേ അച്ഛൻ ഇതിനാണോ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് അത് എന്താ എന്തുണ്ടായെന്നോ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവളാ ഞാൻ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചെന്നാ പറയണേ എന്ത് കാണിച്ചെന്നോ എന്റെ മോളെ ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ട് എന്താ 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 ഉണ്ടായത് എന്തുണ്ടായെന്നോ അച്ഛനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്താ അച്ചോ ദേ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ അയ്യോ ഇതാണോ കാര്യം അത് അച്ഛന് ഞരമ്പിന് അസുഖമായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ പറ്റിയ ഒരു തകരാറാ അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം അച്ചോ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ വാ അച്ചോ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് താണ്ടമ്മ വരൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല അച്ചോ താണ്ടമ്മയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരൂ അയ്യോ വേണ്ട അച്ചോ കലാദർശനയിലെ സാബു അല്ലേ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധകനാ എങ്ങോട്ടാ ലോഡ്ജിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം കേറിക്കോളൂ വേണ്ട ഞാൻ കേരളോ താങ്ക് യു ഹലോ ഞാനും ഒരു ആരാധകനാ ഹലോ പെമ്പിള്ളരുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഫോൺ ചെയ്യാൻ മിടുക്കനാണല്ലേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് സന്ധ്യേ സന്ധ്യേ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിമിക്രിക്കാരനെ കൊണ്ട് ഏത്ത പിടിയിപ്പിച്ചു ഇടി കൊണ്ട് റോട്ടി കിടക്കുക വണ്ടി കയറി ചത്തോന്ന് തന്നെ സംശയ വേണം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഓ അവന്റെ ഒരു സന്ധ്യമയങ്ങും നേരം 